someday I would just fly, fly away And I always knew I could just stay So I had a dream that I'd just fly away, away Ja, recht herzlich willkommen zu unserem Reisespezial hier bei Pearl TV. Und ich möchte wetten, der ein oder andere steckt schon mittendrin in den Reisevorbereitungen. Vielleicht waren Sie auch über die Osterfeiertage schon unterwegs. Ja, die Staus Richtung Holland oder aus Holland raus haben ja genau das ein Stück weit bestätigt. Aber mit dem Auto unterwegs zu sein, ist für viele natürlich auch in diesem Jahr wieder ein absolutes reizvolles Thema, gerade wenn es um Urlaub geht. Aber wenn man da zum Beispiel mal mit so einem typischen Campingvan unterwegs ist, normalerweise ein PKGW gewöhnt ist, ist das mit dem Rückwärtsfahren und dem Einparken und dem Rangieren und so weiter, gerade auf so einem Campingplatz oder auch beim Einparken in den Innenstädten, ja immer so eine Sache. Und deswegen bietet sich logischerweise eine Kamera an, die nach hinten raus all das zeigt, was einem normalerweise verborgen bleibt. Jetzt hat nicht jedes solcher Fahrzeuge eine, eine solche Kamera. Und deswegen möchten wir Ihnen ein fantastisches Modell anbieten, was man ganz einfach und schnell nachrüsten kann. Und das behaupte ich mal ohne ohne Einsatz von Werkzeug, oder? Ohne Einsatz von Werkzeugen, ja. mobil vor allem, gerade wenn Sie vielleicht auch einen Leihwagen im Ausland nehmen oder sowas, ist das ganz einfach einzubauen. Das ist die Kamera hier, die wird ganz einfach hinter das Nummernschild geklemmt. Die Nummernschilder heute sind ja nicht mehr geschraubt, sondern geklemmt. Mhm. Falls es geschraubt ist, können Sie es auch festschrauben hinten. Aber heute werden die halt alle gesteckt nur. Das ist eine Sache von einer halben Minute und einer Minute, das Nummernschild abzunehmen, das dahinter zu stecken, dann wieder ranzuklemmen. Dann hat man diese Kamera. Die Kamera hier braucht keine Kabel. Und das ist der Riesenvorteil hier. Die kriegt ihren Strom nämlich hier aus diesen Solarzellen. Mhm. Die hat einen Akku drin und das Akku hat dann ein Jahr Standby. Ein ganzes Jahr Standby. Ein ganzes Jahr. Das heißt also, wow. du musst den, also kannst den auch mal in die Garage stellen und mhm. hast trotzdem Strom drauf. So, der Clou hier, wie gesagt, kabellos. Wir brauchen also keine Drähte von hinten nach vorne zu verlegen. Wir müssen uns nicht um ja. die Stromversorgung kümmern. Und dann haben Sie diesen Monitor. Den stecken Sie ganz einfach, machen Sie den hier mit diesem Saugnapf an Ihrer Windschutzscheibe fest. Und in dem Moment, wo Sie den dann in Ihren Zigarettenanzünder reinstecken, machen ja. wir mal eben. Moment, muss die Powerpack anfangen. Das Powerpack mhm. noch aus. Ja. Also, wir drehen jetzt den Zündschlüssel. Zack. Wir drehen den Zündschlüssel und Sie 21, sehen, 22, es geht an. Und jetzt haben wir kabellos das Bild hier von dieser Kamera. Und zwar live. Sehen Sie das? Ich bin jetzt Hallöchen. hier. Guten Tag. Also wirklich ideal, um das eben mal eben anzumachen an, an sein Auto oder an einen Camper oder an einen Leihwagen. Jetzt muss ich aber mal ganz blöd fragen, wie kriegt denn dieser Monitor das Bild von der Kamera, wenn die nicht mit Kabel verbunden sind? Mit Funk. Ah. Per Funk. Okay. Das Problem mit diesen, also was immer so sehr schwierig ist bei diesen Kameras, ist halt, dass sie Strom brauchen. Und hier ist eben ideal, dass wir also Strom direkt von der Sonne nehmen, vom Tageslicht und dann eben für die Bildübertragung auch kein Kabel brauchen. Das Ganze ist eben, wie gesagt, mobil. Das heißt, das kannst du mal, wenn du jetzt im Ausland bist und einen Leihwagen hast. Ja. Also ich kenne das in Spanien, wenn man da irgendwo landet, kriegt man irgendeinen Leihwagen. Den kennt man nicht, ja. natürlich, von den ja. Ausmaßen. Ja. Und damit sind dann kleine, enge Straßen und Einparken. Das ist so schön, schwierig. wie sie sind. Zum Autofahren eine Katastrophe. Gerade ja. zum Rückwärts einparken. Dann fahren die ja auch noch ein bisschen anders als ja. wir. <lacht> also, also hier sehen wir mal, wie das eingebaut wird. Also es wird also nicht eingebaut, sondern wirklich nur festgesteckt. Ja. Und dann Klack. hat man diese Kamera, die dann eben in den Fahrer in Raum das Bild von hinten bringt. Und das ja. ist so ein Bereich, den diese Kamera da einfängt, den man mit dem Spiegel nicht sehen kann. Oder auch wenn man sich im Kopf verrenkt, wie man will. Das kann man nicht sehen, weil das unter der Heckscheibe ist. Ne? Mhm. Das ist so in Höhe des Kofferraums und diese Kamera so ein typischer hat so, toter Winkel. so ein typischer toter Winkel. Und die Reichweite von dieser Kamera, deswegen ist es auch noch sehr, sehr interessant jetzt, wenn Sie ein Campingmobil haben oder einen Wohnwagen, die Reichweite ist 25 Meter. Wow, 25 Meter Funkreichweite von der Kamera bis zum Display. Richtig, richtig. Das du kannst ist also, dann, also auch am, wenn du einen ganz langen Caravan-Anhänger noch hast, kannst du ja, es da hinten ranholen ja. und siehst trotzdem alles das ist da. Gut. Und das ist ja gerade mit, mit Anhänger ist das immer so eine Sache zu fahren. Ähm, heutzutage braucht man sogar einen Führerschein für Moni. Mhm, ne? Richtig, ja. Moni, äh, Diana hat das erzählt zu ihrem Umzug, hatte ja. sich ein Live, hat, wollte sich so einen Anhänger leihen und dann haben gesagt, ja, haben Sie denn einen Führerschein dafür? Mhm. Bei uns ist es mit drin im Führerschein, aber Wir bei, sind den alt jungen, genug dafür. bei den jungen Fahranfänger nicht. Aber äh. egal wie, also hiermit haben Sie die perfekte Sicht. Und das ist eben das, was wichtig ist, dass man hier sicher unterwegs ist, super einparken kann mhm. und mhm. eben auch so Hindernisse leichter sehen kann. Ne? Wenn da ja. mal so ein Poller ist, so ein Verkehrsbegrenzungspoller, kann man den hiermit eben sehen. Das ist jetzt gerade natürlich beim eigenen Auto schon wahnsinnig un unangenehm. Aber nehmen wir mal an, du hast so einen, so einen äh, Leihwagen, da liegst du ja immer gleich noch mal extra drauf. Das ne? wird richtig teuer. 
Das ja, wird das richtig. Ist eine, 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 eine enorm hohe Selbstbeteiligung. Klar ist, aber wenn du jetzt auch noch ein paar hundert Euro für eine Versicherung bezahlen möchtest, dann wird es natürlich dann mal ein richtig, ein richtig teurer Spaß. Und gerade so in diesen engen Gassen, Spanien, Italien, Sie kennen das, das sind überall ja. diese blöden Steine. Ja, und die ja. sieht man einfach nicht. Wenn man nach hinten rausguckt, hat man auch in den Spiegel nicht. Und nicht jedes Mal steigt einer aus und sagt, Achtung, noch ein Meter. Ja? Ja. Da haben Sie jetzt ganz einfach eine Kamera, die können Sie kurz reinklipsen, drücken mal eben aufs Knöpfchen und sehen ganz einfach, was sich da im Hintergrund, im Hintergrund tut. Und ich finde es gerade mit der, mit der Funkreichweite großartig, aber für ja. ein Kombi, aber für, für einen Wagen mit Hänger, selbst ja. für einen LKW würden 25 Meter Funkreichweite ohne Sogar weiteres ausreichen. Sogar für einen LKW oder diese ja. riesengroßen Camping-Vans, ja. sagt man ja heutzutage ja. schon, ne? ja. die kosten Schweinegeld, sich zu leihen, aber ja. man hat überhaupt keinen Überblick darüber, was, ja. was da hinter ja. mir passiert. Ja. Ja. Aber natürlich auch für einen täglichen Hausgebrauch für Ihr Auto. Das ist ein oh, Luxus-Feature. Ja. Was viele Neuwagen haben, so in der gehobenen Mittelklasse, ist das inzwischen fast Standard, dass die die haben. Mhm. Aber das können Sie jetzt wirklich an das älteste Auto ranbauen. Alles, was Sie brauchen, ist ein Zigarettenanzünder, also dieser 12-Volt-Anschluss. Und schon haben Sie im Fahrgastraum mhm. das Bild, was in einem Bereich passiert, was Sie normalerweise nicht sehen können. Gucken Sie mal, wenn ich hier länger drauf drücke. Ich wollte gerade sagen, hat er auch diese, diese Abstandsmarkierung. <lacht> ja, der hat noch diese Abstandsmarkierung. Ich mache mal wieder an. Da ja. sehen, wir jetzt die Kamera, sehen wir jetzt, was die Kamera sieht hier. Und wenn ich hier jetzt länger drauf drücke, dann können wir tatsächlich auch noch diesen, diesen, äh, diesen ja, ich sag mal, Landestreifen ja. oder ja. Entfernungsmesser. Hier sehen wir ihn gerade mal. Haben wir, hier, haben wir hier eben das drin. Wenn Sie das in der Werkstatt einbauen lassen, ist das ein riesen Preisaufwand. Weil natürlich die Türverkleidung abgemacht werden muss. Ein Kabel von vorne nach hinten gelegt werden muss und noch Strom irgendwie hin zu der Kamera ja. muss. Also auch wenn die Kamera dann nur, was weiß ich, 70, 80, 90, 100 Euro kostet, wenn du sie dafür kriegst. Der Einbaukosten vierfaches, ne? Die Einbaukosten sind mehrere mhm. 100 Euro. Das ist eine kleine Investition, die sich einfach lohnt. Ne? Und wenn Sie auch bei Neuwagen, ich habe gesagt, so ab Mittelklasse ist das da drin, ab gehobener Mittelklasse, aber es kostet meistens auch noch Aufpreis. Du hattest ja. auch mal so eine Kamera bei dir drin, ne? Das stimmt, richtig. Aber das war auch gleich viel teurer im Kaufpreis dann von dem Auto. Ja. Aber mir hat sie echt was gebracht. Also ich habe Gott sei Dank noch nichts umgefahren oder keinen Poller mitgenommen. <lacht> wenn mein erster Blick ist, wenn ich dann rückwärts fahre, immer in die Kamera rein, ja. das ja. Display. Also ich schwöre da drauf, ich würde es mir auf jeden Fall zulegen. Ja. Ja. Deutlich günstiger, als wenn man dann irgendwie einen Kratzer hinten hat oder ja, gar wenn umgefahren hat. Das will man sich ja gar nicht vorstellen. Ja. ja. Ich finde es auch immer beim, beim Einparken, man sieht natürlich auch, wo kommt dann eigentlich der Bordstein und so genau. weiter. Das hat also schon so manche, manche Felge, dann also auch schon mal eine dicke Katsche gekostet, wenn man dann auf einmal gegen so einen hohen Bordstein fährt. Ja, auch mhm. das kann man logischerweise vermeiden, wenn man ganz einfach sieht, wo fahre ich denn eigentlich hin, wenn ich rückwärts fahre. Und wir reden jetzt hier die ganze Zeit von Blechschäden und jeder weiß, dass so ein Schaden im Auto, eine, eine Delle oder ein Kratzer natürlich schnell mal ein paar hundert Euro, um nicht zu sagen ein paar tausend Euro kosten kann. Ich weiß leider sehr genau, wovon ich rede. Mhm. Da haben wir über Personenschäden und dergleichen noch ja. gar nicht gesprochen. Ja. Wenn jetzt mal so ein kleines Kind oder was hinter Ihrem Auto herläuft und Sie wissen selber, wie spontan Kinder sein können, ja, und Sie setzen in dem Moment ja, zurück. Also das mag man ja gar nicht bis zu Ende denken. Bei Tieren ähnlich. Ja, nee. ja. Also es ist einfach Sicherheit, die erschwinglich ist und die <lacht> wirklich also ein Bruchteil davon ja. kostet, als wenn Sie das einbauen lassen irgendwo. Meiner Meinung nach gehört das wirklich in jedes Fahrzeug. Ja, Jetzt gerade auch, also auch wenn man ein erfahrener Autofahrer ist, so wie wir beide oder Moni jetzt ja auch, äh, ist es sinnvoll, das zu haben. Oh, weil ja. man kennt sein Auto, man weiß ungefähr, wie weit das nach hinten ist. Mit ein bisschen Glück mm. hat man noch diese, bip, 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 diese akustischen Abstandswagen diese drin. Ja. Aber die springen dann halt auch nicht ein, wenn da so ein Verkehrs-, so ein dünner Pflock irgendwo ist. Und damit kann man das eben alles super sehen hier in toller, toller Qualität. Und es geht einem nichts in einem Bereich, den man normalerweise nicht sehen kann. Ja. Ich sag, weißt du, wenn du jetzt irgendwo zu Hause irgendwie deine eigene Einfahrt fährst, rückwärts, mhm. ja. dann behaupte ich, hast du die schon mal gesehen. Ja? Fährst du jetzt aber irgendwo im Urlaubsort oder auf dem Campingplatz oder sowas, ist das eine komplett neue Umgebung. Da hat man schnell mal einen Stein, einen Pöller, irgendwas, was einem tatsächlich da mal hinten so eine richtig dicke Delle rein, reinhauen kann. Und das wird sehr, sehr schnell sehr, sehr teuer werden. Und insofern ist es ganz einfach praktisch, wenn man da nachrüstet. Und das können Sie tun. Übrigens ein Modell, was zu unserer Top 100 Selektion gehört. Das heißt, ja. eines der beliebtesten Rückfahrkameras überhaupt. So viele haben wir nicht, aber das ist definitiv die beliebteste, die wir im Programm haben. War schon mehrfach ausverkauft. Und auch jetzt ist die Nachfrage gerade pünktlich zum Urlaubsbeginn Natürlich. oder pünktlich zum Urlaubsbeginn extrem hoch. Und bevor sie wieder ausverkauft ist und Sie wieder warten müssen, ja, greifen Sie bitte jetzt zu. Wir haben den TV-Sonderpreis von 123 Euro und 49 Cent mit der PX2486 und der 569 und wir wünschen allseits gute Fahrt.